ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల్లో వాటా విక్రయాల్లో వేగం పెంచాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలోనే ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని భావిస్తోంది పంజాబ్ అండ్ సింధ్ బ్యాంక్ బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట యూకో బ్యాంక్ ఐడిబిఐ బ్యాంకుల్లో డైరెక్ట్ గా లేదా ఇండైరెక్ట్ హోల్డింగ్ ద్వారా విక్రయాలు జరపాలని నిర్ణయించారు కోవిడ్ పాండమిక్ కారణంగా ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ ఆదాయం భారీగా పడిపోయింది ఫిజికల్ డెఫిసిట్ భారీగా పెరిగింది దీంతో బడ్జెట్ లో ప్రకటించినట్టుగా డిజిన్వెస్ట్మెంట్ ప్రక్రియ వేగం పెంచి నిధులు సమీకరించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది ఇందులో భాగంగా ప్రధాని కార్యాలయం ఇప్పటికే ఆర్థిక శాఖకు లేఖ రాసింది మార్చి రెండు వేల ఇరవై రెండు నాటికల్లా ప్రైవేటీకరణ ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని సూచించింది ఇప్పటికే ఎల్ఐసిలో కూడా డిజిన్వెస్ట్మెంట్ ప్రక్రియ మొదలైంది బ్యాంకుల్లో కూడా దాదాపు మొదలైనట్టేనని తెలుస్తోంది కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ సిఐఐ ఆధ్వర్యంలో కోవిడ్ సమయంలో తెలంగాణ రియల్ ఎస్టేట్ అండ్ ఇన్ఫ్రా ప్రాజెక్టుల పరిస్థితిపై వర్చువల్ కాన్ఫరెన్స్ జరిగింది తెలంగాణ ఐటీ భారీ పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ ఈ వర్చువల్ కాన్ఫరెన్స్ కు ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్ఫ్రా రంగాల పునర్వైభవం కోసం రోడ్ మ్యాప్ ను రూపొందించే లక్ష్యంతో ఈ కాన్ఫరెన్స్ ను నిర్వహించారు తెలంగాణ రాష్ట్రం త్వరలో కొత్త ఇంటిగ్రేటెడ్ టౌన్షిప్ విధానాన్ని తీసుకురావాలని ఆలోచిస్తున్నట్టు మంత్రి కేటీఆర్ తెలిపారు అభివృద్దిని కొత్త పట్టణాలకు విస్తరించడమే తమ ప్రభుత్వ లక్ష్యమని కేబినెట్ సమావేశంలో మరోసారి ఈ ప్రతిపాదనపై చర్చించనున్నట్టు ఆయన వెల్లడించారు రియల్ ఎస్టేట్ రంగానికి టీఎస్ ఐపాస్ తరహాలో టీఎస్ బిపాస్ ను తీసుకొస్తున్నామని ఇది వచ్చే నెల చివరి నాటికి ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉందని ఆయన వెల్లడించారు ఈ కార్యక్రమంలో రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కన్స్ట్రక్షన్ రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు in fact it had come up for discussion in the last cabinet but honorable chief minister wanted it to be refined and streamlined and fine tuned so we are going to take it back to the next cabinet besides ts b pass which will set a benchmark for the rest of the states and rest of the towns and rest of the cities in india of timely approvals and deemed approval systems which will be operationalized by the end of next month because i am taking it to the state legislature also and uh, it will be operationalized by the end of september i assure you gentlemen that uh, government is focused on urban reforms on reforms that will help both the industry and the citizens at large we continue to invest in infrastructure 63% of our budget today is invested in economic uh, development and infrastructure which i think is by far the largest by any state in terms of budgetary allocation